Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Jesteśmy w Katowicach, ponieważ podobno wylądowało tutaj UFO i chcemy to sprawdzić. Gdzieś w okolicy właśnie tego tutaj jeziora i pójdziemy sobie wzdłuż torów i poszukamy, tak? Chodźmy. Legenda głosi, że w latach 80. na jeziorze Pogoria wylądowało UFO. I nie mówimy tutaj o katowickim spotku, tylko o obiekcie, który poruszał się po wodzie, a w jego środku odbywały się podobno huczne imprezy. Pierw nazywano go Arizona, później Róża Wiatrów, a obecnie nikt o nim nie pamięta. Poszukajmy więc razem tego tajemniczego obiektu. Ale UFO wiedziało, gdzie wylądować. Słoneczko, ciepło. Wylądowało Ładnie. jeszcze było zimno, nie? A właśnie. Jak lądowało, to było jeszcze zimno i parę lat temu lądowało. Po to chodzi. Może byś się Łukasz wbił na semafor, zobaczył, czy to widać. Czy w ogóle to jeszcze gdzieś tu jest. No może być z semaforu, może być widać to UFO. No, można to zrobić, bo z tego co czytaliśmy, to ta barka jest dosyć pływająca i pływa gdzie ona chce. Jaka barka, UFO? To jest UFO, Łukasz, to żadna barka. Raz, dwa, trzy inne. Raz, dwa, trzy inne. Tak wygląda właśnie, Łukasz o żywioł. Tak, zaraz tym semaforem się przewrócę. Łukasz na wybiegu. Jak to, jak małpy robią? Uła, uła, uła. Tak. Co, widzisz ją? Coś tam przebija, jakby się odbijało światło od szkieł, to chyba w tamtą stronę będzie. W prawo, wzdłuż brzegu. No szczerze mówiąc, nie ma co iść wzdłuż torów, lepiej właśnie podejść nad jeziorko i w tamtą stronę iść. No dobra. Chodź. Pamiętasz, jak byliśmy na stacji Janów w Krypeci? No, kojarzę. Też były takie szyny, co? Szyny na tory. Takie, takie same szyny były. Identyczne, nie no, wtedy był większy rozstaw. No tak, Węższy. tak. Związek Radziecki miał chyba Właśnie szerszy. Szerszy rozstaw nie, 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 wydaje mi się, że my mamy węższy, oni mają szerszy. No to Inne, tutaj tak. mamy zagadkę, powiecie nam. Wydaje mi się, że był szerszy, ale mogę Włosy się... Włosy są podzielone. Był na pewno inny. Czyli, czyli z tego co mówiłeś, idąc wzdłuż tego brzegu, gdzieś tam ci majaczyły światełka, tak? Więc to tak wyglądało jakby coś tam było i odbijało wiesz, światło i to nie, na pewno nie była woda, bo to było wiesz, pionowo bardziej. A z tego co kojarzymy, to właśnie ten spodek, który wylądował, to był szklany, co nie? Mhm. No bo tak, UFO że... mają zaawansowaną technikę i nie muszą być ceramiki używać. Nie szklany, używać. tylko właśnie coś szklanopodobnego, to wyższa technologia może być. No właśnie, to może Jakieś być. te, nanorurki. Może spotkamy jakąś obcą cywilizację zresztą. Kto wie? Teren prywatny, a UFO wylądowało na terenie prywatnym. Nie chcieli, żeby ktoś im rozwalił spodek. Albo, albo kosmici sobie wzięli prywatny teren. Szybka zmiana scenerii. Przed chwilą byliśmy obok torów, przy wodzie. Teraz jesteśmy w lesie. Sytuacja zmieniona się, zmieniła się o 180 stopni. Zmienia się jak kolej do skoku. Tak jest. No cóż, mamy lasek. Jest pięknie. Idziemy dalej. Teren budowy są zabronione. To może tam jest dalej wejście. Mówiliśmy wam, że UFO wylądowało na terenie prywatnym. Dlatego jesteśmy na zamkniętym ogrodzonym terenie tylko dla wczasowiców i rybaków. <głos> Aczkolwiek miły pan powiedział nam, że nie ma problemu, możecie sobie nagrać UFO. No i nagramy UFO. Tyle, że... <głos> tylko mnie prośbę, żeby wędkarzy nie straszyć. A wiecie co jest najpiękniejsze? Jesteś tutaj sobie nad jeziorkiem, tutaj grill, tutaj inne napoje. Wędeczka. A, a tam fabryki. <głos> <głos> Ale jak to wygląda? No tak. co? <głos> Piękna sprawa. Dobra, ale teraz prawda, o co w ogóle chodzi z tym UFO. UFO to jest to, ten spodek. Pływająca restauracja, kiedyś się to nazywało Arizona. Teraz jest to opuszczone. I można sobie było wejść na pokład, zjeść i popływać. I tak. potańczyć. I potańczyć. Kuba, jako pierwszy, śmiały. Pre prekursor. Do nie wiem, czy lepiej przez to okno nie wejść. No, przez to okno chyba będzie najlepiej, ale nie zobaczy. Ja chcę zobaczyć, może są drzwi, drzwi otwarte. Ja tak muszę zakochać. Musicie po tych metalach chodzić. No to nie? uważaj, żeby tak tajmie jej popsuć. Tylko tędy chodźcie. Aha, a jest tam, tak, jesteś w stanie zbrojenie. tam wejść? Słucham? Jesteś w stanie tam dalej wejść? A weźmiesz lustrzankę tak, od razu? Tak, normalnie. 
bez większego problemu. No to iść tam dalej, niech teraz Łukasz wejdzie. Daj mi plecak tylko. Rozbujaj go. Czujesz? Taką działką pachnie. No. no. I staraj się chodzić po tych... Nie, 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 widzę, widzę. Po tym zaprowadziłem. Tak, tak jak ja chodzę. Podejść no do płota jak ja podchodzę. No powiem wam, że zapachniało mi koloniami teraz. Prawda? Poczułem kolonie swoje. Jak się drą jakieś ptaszki. Ptaki. Właśnie nie wiem czy to rdzan czy ptaszki. Nie, to to drze kawałek drzewa o szybie się obciera no. tu. A to brzmi jak jakaś mewa taka. No. Dokładnie. Dobrze, nam, że ludzie, którzy przychodzili tu na obiad, to wchodzili innym wejściem. Sądzę, że tak Ej, było. jak ty wskoczyłeś, poczułeś jak się poruszył. No? Jak ona się poruszyła? Wiesz, ona jest na wodzie, ona no, jest nie przy... pływa. Zobaczcie, że był w klimatyzacji. Wiesz, to w latach 2000 jeszcze chcieli odnowić. Dobra, jesteśmy w centrum UFO. Na spod... O kurde. Chodźcie tylko i wyłącznie po tych... tych belkach. Bo zobacz, co tu się dzieje, ty. Zresztą w 2008 te knajpy zamknęli właśnie dlatego, że podłoga się zerwała. No. Niedługo będziemy Słyszycie mówić... jak woda chrupie pod spodem? W latach dziesiątych XXI wieku. Tutaj też był pożar, co możecie zobaczyć u góry, że jest wszystko popalone. A słuchajcie, za chwilę sobie podejdziemy pod te okna tam i podzi będziemy podziwiać widoki. Tak jak kiedyś podziwiali to głównie studenci, bo studenci tutaj balowali. Natomiast co jeszcze jest ciekawe, że e, to ta barka, że ją tak nazwę, jest cała wykonana z metalu i generalnie już była raz odrestaurowywana, czyli może jeszcze kiedyś zostanie odrestaurowana, ale jesteśmy pewni tego, że to jest na wodzie, a nie postawione na mieliźnie, bo jak chodzimy to ona cała Cała się buja i tańczy. Dobrze, proszę założyć kapoki, proszę przygotować się do rejsu. Państwa kapitan Łukasz Dobrowski, Wiem zapraszam. Się. Ale Czekaj, ten... Czekaj, Czekaj trzeba, z... Wiesz, trzeba zwolnić ręczne. Aha. I chyba... I chyba rejs odwołany, bo się trochę... No nie nacisnąć czerwonego przycisku. A. No to magiaki na czerwony przycisk. I już dalej nie popłyniemy, bo widzisz, bo to jest śruba. Trzeba ją przekręcić, ale może to specjalnie jest, że jak to ruszyć, to może to jest jakiś hamulec, że rzeczywiście to upłynie. Który, który ten się boi? To są kaftany bezpieczeństwa i szczeleżą. <laughs> Powinien się od razu założyć. Kaftan bezpieczeństwa? No chyba też. <laughs> A co ty tak nacisnąłeś, że to wydało taki wielki huk? Eee, o, A tutaj dźwigaj. A tu pod o. tym coś pracuje. No, tu pod spodem. Może tu pod spodem jest taki ten, taka dziura, może tu jest silnik. Zejście na dół jest. Ty. Przejść? O kurde. Można zejść do głębi UFO. Może tam jest, wiesz, do silników albo czegoś takiego. Pamiętacie od czego to był silnik? Od Jelcza? Od Jelcza. Od Jelcza. To, jest, to jest na zawiasy? Nie. 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 Oprzyj to o tamtą ścianę. Bo weź tam co na tej strony to. Macie latarkę na wierzchu? Tutaj po lewej stronie jeszcze widziałem są jakieś takie... Taka jest śluza, to tam może był zbiornik na ropę. To bardziej tam silnik był zamontowany i jest jakby taki wał, który właśnie musiał gdzieś... A dasz radę tam przejść? Najpierw to ja muszę to najpajęcznie ściągnąć. <grym> to mikrofonem pewnie ściągniesz, tak jak zawsze. <grym> Dodatkowa gąbka. No tak myślałem. A, i dopiero tutaj słychać jak woda się odbija od ścian. Ale widzę, że jakoś niezainteresowani są. Masa kapli. Tutaj kapuszka. A, tutaj od lampy. 
Teraz... A osoby, które tu projektowały, to raczej nie dbały o komfort przechodzenia osób konserwujących to. Silnik od Jelcza prawdopodobnie był umiejscowiony tutaj. Możliwe, że tam był zbiornik paliwa. I mam nadzieję, że to w kamerze słychać, ale teraz bardzo mocno czuć odbijanie się fal wody od burty. I wiecie co jest fajne w takim miejscu, że tutaj nie bardzo wiedzieliśmy jak wejść. Na początku myśleliśmy, że to jest kompletnie opuszczone miejsce, a potem okazało się, że to jest teren prywatny, ale przeszliśmy przez bramę, poszukaliśmy właściciela i naprawdę przesympatyczny pan. Pozwolił nam bez żadnego gadania, bez niczego, weźcie tam jest drabinka, podejdźcie, zbadajcie, popatrzcie się. Drabinki nie znaleźliśmy, Drabinki więc nie przyszedł znaleźli. teraz nam ją założył przed chwilą, żebyśmy mogli wyjść, bo... No bo to jest to zawsze o czym wam mówimy, że jak gdzieś wejdziecie, to musicie potem wiedzieć jak zejść. A my wchodząc nie przemyśleliśmy tego, że jak będziemy zeskakiwać, to możemy się wbić po kolana w muł. No. I tutaj jest ta linka. Ciekawe jakby chłopaki przyciągnęli teraz ten... Wow, to czy ta linka się porusza? Ciekawe czy któryś ma radio włączony. Halo, halo, słyszycie mnie? Dobra, chłopaki mają wyłączone radio. Słyszę, że tam jakieś pośmiechujki, więc chyba jakaś ekipa też biła. E, chciałem zobaczyć, czy jak pociągną za tą wajkę, to poruszy się ten sznurek. Ale to chyba znak, żeby iść na górę. A na dole też tak rzuca, jak tam jesteś? Właśnie na dole nie czuć tego. Nie? To nie, u góry to wody. strasznie to czuć, że tak rzuca. No właśnie, że czym bardziej jesteś na boku, tym bardziej cię buja. Ale na dole tak. czujesz się... Tak. Jak pukasz, to praktycznie nic nie wyliczy. Ale na dole czujesz się jak w kotłowni jakieś łodzi podwodnej, bo przejścia są takie. <laughs> wiesz, a takie, no bo to musi być wzmocnienie. No. Ja się, wiesz co się jeszcze zastanawiam? Ona na dole też jest półokrągła, czy ona jest jakaś, jakiś ma kształt jak łódka? Płaska jest, ale półokrągła jest tam na, wiesz, na, na końcu. Na końcu, okej. Okay. Idę szarpać za druta. E, włączasz radio czy coś? Czy... Yy, nie, będę cię słyszał jak krzykniesz. No dobra, to ja idę z powrotem. Dobra. Ciągnij wajchę teraz! Kuba mówi, że... Zo... O kurde! No, czyli tutaj musiał stać silnik i tutaj być ten cały napęd. Już pomijam to, że... Tam na dole jest jak w trumnie, stary. Ale coś kombinuje, bo światło lata. No ale nie chcę przyjść, nie powie. Idę, idę. Co? Powiem tak, że to nie było tej linki, o której myślałem. Tam była taka zapadnia w miejscu, gdzie prawdopodobnie stał silnik. Skupiałem się na tej lince, jak ruszyłeś, zapadnia spadła i prawie w był dostęp. <śmiech> Serio? Tak, bo była skopana, jak tu ruszyłeś, to zeszła w dół. <śmiech> Zemsta faraon. <śmiech> Dlatego warto uważać zawsze. I tutaj kończy się nasze spotkanie z UFO. Archiwum Mix, inaczej spotkanie trzeciego stopnia. Więc jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie nasz kanał, zobaczcie do naszych ostatnich filmów. Dajcie łapkę w górę, pamiętajcie, że mamy Facebooka, Instagrama, no i co? Do, do zobaczenia, zobaczenia na następnej, następnej wyprawie. wyprawie. Cześć. Cześć. A kaczka dalej świruje. <laughs>